ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு துரோனா அகாடமி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போது டீம் பேசிக் படிக்கிறவங்க பல விதத்தில் இருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா எப்படி எப்படி படிப்பாங்கன்னா ஒரு சில எப்படின்னா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு படிப்பாங்க ஒரு சில வந்து டாபிக் வைஸ் எடுத்து படிப்பாங்க ஒரு சில வந்து புக் வைஸ் படிப்பாங்க ஒரு சில வந்து புக் மெட்டீரியல்ஸை வந்து தனித்தனியாக வாங்கி படிப்பாங்க சரிங்களா ஸோ வந்து அதில் ஒரு வகையை தான் என்ன புக் வைஸ் அதாவது சமைச்சிற புத்தகத்தை சிக்ஸ்த்து புக் எனக்கு எடுத்தால் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக சிக்ஸ்த்து புக்கு நாளைக்கு ஃபுல்லாக செவன்த்து புக் அடுத்த நாள் எயித்து புக் அப்படின்னு படிக்கிற இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி படிக்கிறவங்களுக்கு தான் இது வந்து இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா அந்த வீடியோவை முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது யாருக்கு உண்டான வீடியோன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ வீடியோவை முழுமையாக பாருங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து புக்கு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதாவது சிக்ஸ்த்து புக்கு நோட்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ்த்து புக்கில் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது மேக்ஸ் சரிங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டேம் சிக்ஸ்த்து புக்கில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு டேம் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து என்னென்ன டாப்பிக்லாம் படிக்கலாம் சரிங்க என்னென்ன டாப்பிக்லேருந்து கொஸ்டின் வந்து இருக்கு எந்தெந்த டாப்பிக்லாம் நம்ம எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் தேவையில்லாத டாப்பிக்லாம் எது தேவையான டாபிக் எது அந்த சப்ஜெக்ட் உள்ளவும் நம்ம எதெல்லாம் படித்தா போதும் அப்படின்ற ஒரு அளவு விஷயம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக்ஸ் சார் மேக்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம ம முதல் சப்ஜெக்ட் என்னென்னா எண்கள் முதல் சப்ஜெக்டில் முதல் பாடம் வந்து எண்கள் ஸோ இந்த எண்கள்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் கொடுத்தது என்னென்னா இந்த இந்த எண்கள்ன்றது என்ன வரும் பார்த்திங்கன்னா இந்த தசமங்கள் ப்ளஸ் இந்த இல இலக்கங்கள் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நம்பரோட எது கூட்டினா இது வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில சின்ன சின்ன டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ வந்து இந்த ஏழு எண்கள் மூணு எண்கள் அதெல்லாம் பற்றி இதில் இருக்கும் இது வந்து நம்ம எக்ஸாமுக்கு இது கொஸ்டின் வராது இதில் வந்து ஆனால் வந்து இந்த நம்ம ஒரு சில மேக்ஸ் போகிறது இந்த க கணக்கில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புரிதல் நான் சொல்கிறது அதாவது எக்ஸாமுக்கு இதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்ஸ் போடும்போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த எண்கள்ன்றத ஒரு தடவை பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது சரிங்களா அடுத்து வந்து இயற்கணிதம் இயற்கணிதமும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான சப்ஜெக்ட் தான் இந்த இயற்கணிதன்றது என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லா டாப்பிக்கும் படிக்க தேவையில் இந்த வயது கணக்குன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இவருக்கு எவ்வளோ வயது என்பதில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கணக்கு வரும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்களை வச்சு ஒரு கணக்கு வரும் ஸோ இந்த இயற்கணிதமும் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஆனால் இதில் வந்து பேசிக் லெவலில் இயற்கணிதம் தான் இருக்கும் முக்கியமானது இந்த எயித்து நைன்த்து புக்கில் தான் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது விகிதம் மற்றும் விகிதசம் ஸோ இந்த விகிதம் மற்றும் விகிதசம்ன்றது ஆல்ரெடி நம்ம டாபிக் அதாவது சிலபஸ் டாப்பிக்லேயே இருக்குது அதனால் இதை நம்ம கண்டிப்பாக படித்தாக்கணும் ஏஎஸ்டிபி அப்படின்ற மாதிரி விகிதத்தை பற்றி கேட்பாங்க பேசிக் லெவலில் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் இதில் வந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா அது அடுத்தது வடிவியல் வடிவியலாம் நம்ம படிக்க தேவையில்ல அதே மாதிரி புள்ளியிலும் நமக்கு படிக்க தேவையில்ல அதுவும் நமக்கு கேட்கறது கிடையாது அப்புறம் தகவல் செயலாக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து கொஸ்டின் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு அதனால் நம்ம இதெல்லாம் படிக்க தேவையில்ல அப்போ மேக்ஸு சிக்ஸ்த்து புக்கில் ஃபஸ்ட்டு டைமில் என்னென்ன படிக்கணும்னா எண்களை ஒரு வாட்டி படிக்கணும் இயற்கணிதம் விகிதம் மற்றும் விகிதசம் ஸோ இந்த விகிதம் மற்றும் விகித சமத்தை மட்டும் நல்லா படிச்சுங்க இந்த எண்களும் இயற்கணிதமும் ஒரு வாட்டி ஒரு வாட்டி பார்த்தாலே போதும் இதில் அதிகமாக கொஸ்டின் வராது ஆனால் அந்த ஸ்டெப்பு போடுறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்தது அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் சிக்ஸ்த்து புக்கில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் சயின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சிக்ஸ்த்து புக்கில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் சயின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அளவீடுகள் ஸோ இந்த அளவீடுகள்ன்றது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டாபிக் இது வந்து எல்லா புக்குலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஃபிசிக்ஸில் வந்து முக்கியமானது வந்து இந்த அளவீடுகள் தான் சொல்லுவாங்க இந்த அளவீடுகள் என்ன விஷயம் வரும்னா சென்டிமீட்டர் எத்தனை சென்டிமீட்டர் வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் சரிங்களா அதை எடுத்து வந்து மீட்டரை பற்றி வரும் கிலோகிராமை பற்றி வரும் லிட்டரை பற்றி வரும் சரிங்களா இந்த இடத்த பற்றி வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த மூணுன்றது இந்த அளவீடுகளை குறிப்பிடுறாங்க இந்த மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா போன குரூப்புக்கு முந்தின குரூப்பில் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்தாங்க அதாவது ஆயிரம் மீட்டர் கியூப் என்பது எத்தனை மீட்டருக்கு சாமானதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த இந்த பாடத்தில் கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நல்லா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அளவுகள் மட்டும் நல்லா நோட் பண்ணி படிச்சுங்க வேறு எதுவுமே நம்ம இதை படிக்க தேவையில்லை அளவீடுகளில் ந
சும்மா ஒரு வாட்டி படித்தாலே போதும் அடுத்தது தாவர வாழும் உலகம் விலங்கு வாழும் உலகம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கில் வந்து அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்கறதில்ல சரிங்களா ஏன்னா இதில் ஒரு வாட்டி மட்டும் படித்தீங்க அதிகமாக இது இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்க தேவையில்ல சரிங்களா தாவர வாழும் உலகம் விலங்கு வாழும் உலகம் ஸோ இதனால் இந்த பாக்டீரியா அதை பற்றி வரும் அந்த தாவரங்களை வந்து முதல் தாவரம் எடுத்து வந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி அதனுடைய வளர்ச்சி வந்துச்சு நீரில் வாழக்கூடிய தாவரம் என்ன நிலத்தில் வாழக்கூடிய தாவரம் என்ன நிலத்தில் நீர்லையும் ஸோ அதை பற்றி வந்து தாவர வாழ உள்ளத்தில் வரும் விலங்கு வாழும் உலகத்தில் வந்து பாக்டீரியா அமீபா அதுலேருந்து எப்படி வந்து மனுஷன் வந்து அந்த லெவலில் வந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் வரும் ஸோ இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்லாம் கிடையாது சும்மா படிக்கணும்னு நினச்சா ஒரு வாட்டி படிங்க ஆனால் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்க தேவையில்ல அடுத்து உட உடல் நலமும் சுகாதாரமும் ஸோ இந்த உடல் நலமும் சுகாதாரம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் பிகாஸ் ஏன்னா இது வந்து இதில் வந்து அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்பேன் ஏன்னா டிஎம்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சுகாதாரம் தரமான கொஸ்டின் அப்புறம் விழிப்புணர்வு தொடர்பான கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ அப்புறம் அந்த திட்டங்கள் தொடர்பான கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுவும் சயின்ஸ் தொடர்பான கொஸ்டின் போது இந்த உடல் நலம் சார்ந்த கொஸ்டின்லாம் அதிகமாக எதிர்பார்ப்பாங்க சரிங்களா அப்புறம் அந்த உடல் நலம் அப்புறம் வந்து இந்த மது அருந்துதல் அந்த மாரி வந்து அவர்னஸ் ஏற்படுத்தக்கூடியது ஸோ இந்த புகையிலை புகை அந்த மாதிரி சம்மந்தமான கொஸ்டின் நிறைய கேஸ் கேட்பாங்க இந்த உடல் நலம் சுகாதாரத்தில் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலை பாதுகாத்துக்கு என்னென்ன வகையான சத்துக்கள்லாம் தேவை கார்போஹைட்ரேட் லிப்பிட்ஸ் அந்த மாரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தா விட்டமின்களை பற்றி அப்புறம் மினரல்ஸை பற்றி கேல்சியம் ஸோ மெக்னீஷியம்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு இப்போ எலும்பு நல்லா இருக்குன்னா கேல்சியம் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் அதில் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இந்த உடல் நலம் சார்ந்த உடல் நலம் சுகாதார டாபிக் ரொம்ப முக்கியமானது அதனால் படித்து வச்சுங்க ஸோ இந்த சிக்ஸ்த்து புக் ஃபஸ்ட்டு டைம் சயின்ஸில் வந்து அளவீடுகள் விசையும் இயக்கமும் ப்ளஸ் உடல் நலமும் சுகாதாரம் இந்த மூணு யூனிட் நல்லா கவர் பண்ணாலே போதும் வேறு எதுவுமே இதில் படிக்க தேவையில்லை ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க பார்த்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் அதாவது சிக்ஸ்த்து புக்கு ஃபஸ்ட்டு டைமில் சயின்ஸ் சரிங்க சிக்ஸ்த் புக்கு ஃபஸ்ட்டு டைமில் சயின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சாரி சோசியல் சயின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது வரலாறு என்றால் என்ன இது கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை அடுத்து மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சியும் படிக்க தேவையில்லை ஸோ இந்த ரெண்டு டாப்பிக் நீங்கள் கம்பல்சரி படிக்கவே தேவையில்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன் இது ரெண்டுத்துலேருந்து கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு படிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சா மட்டும் படிங்க ஒரு கண்டினியூ வரத்துக்காக படிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ சிந்து சவன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலத்தை பற்றி தெரிஞ்சுன்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா மட்டும் இந்த ரெண்டு டாப்பிக் படிங்க தேவையில்லாமல் இதெல்லாம் படிக்க தேவையில்லை ஸ்டேட்டாக நீங்கள் எதுக்கு படிக்கலாம்னா சிந்து சமையல் நாகரிகம் ஸோ இதான் பார்த்தோன்னா சிலபஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்டேட்டாக நம்ம சிந்து சிந்துவெளி அதாவது சிந்துவெளினு தனா சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தான் சிந்துவெளினு எழுதியிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் குரூப் ஒன்லேயும் இருக்குது குரூப் டூலேயும் இருக்குது குரூப் ஃபோர் ஸோ இந்த ஒரு டாபிக் படித்தா நீங்கள் மூணு எக்ஸாமுக்கும் படித்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் ஸோ அதனால் இது நல்லா கம்பல்சரி படித்தீங்க நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் ஸோ அந்த தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் அது அந்தளவுக்கு முக்கியமானதாக எதுவுமே தெரியல சரிங்களா இந்த பண்டைய த நகரங்கள் வந்து வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் கவர் ஆகிடுது ஸோ அதனால் நீங்கள் இது ஒரு ஆள் ஓவராக பார்த்துனா போதும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் படித்தா போதும் அது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து ரேஷியோ தான் படிக்கலாம் படிக்காமல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி லெவலில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரத்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்க தேவையில்லை இதில் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிந்து சமய நாகரிகம் மட்டும்தான் நல்லா படித்தாலே போதும் கண்டிப்பாக மார்க் எடுக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கடுத்தது ஜாகிரஃபி ஸோ ஜாகிரஃபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டும் சூரிய குடும்பம் வந்து பேரண்டும் சூரிய குடும்பமும் நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்க வேண்டிய டாபிக் ஜாகிரஃபியில் இது ரெண்டும் முக்கியமான டாபிக் சரிங்களா அதாவது ஃபிசிக்கல் ஜாகிரஃபி ஜாகிரஃபியை மூணாக பிரிப்பாங்க ஃபிசிக்கல் ஜாகிரஃபி தமிழ்நாடு ஜாகிரஃபி இந்தியன் ஜாகிரஃபி இன்னொன்று வேர்ல்டு ஜாகிரஃபி வரும் ஆனால் வேர்ல்டு ஜாகிரஃபி நமக்கு சிலபஸ் இல்லை அதனால் மீதி இருக்கிற மூணு ஜாகிரஃபியில் இது வந்து ஃபிசிக்கல் ஜாகிரஃபி ஸோ ஃபிசிக்கல் ஜாகிரஃபியும் இந்த சூரிய குடும்பத்து ரொம்ப முக்கியம் இதில் இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்கள் கேட்பாங்க இந்த குள்ளக்கோள்கள் குறுங்கோள்கள் போன குரு ஃபரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூரியனுக்கும் சாரி செவ்வாய்க்கும் வியாழம் கிடையப்பட்ட கோள்கள் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அது முந்தின இதில் பார்த்தீங்கன்னா வால் நட்சத்திரம் பற்றி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து சூரிய கிரகணம் ஸோ இது எல்லாமே எதில் வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூரிய குடும்பன்ற ஒரு டாப்பிக்கில் கவர் ஆகிடும்
இது வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டேம் செகண்ட் டேமில் மேக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டேமில் மேக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் எண்கள் இதில் எண்கள் வந்து மட்டும் ரொம்ப ஒரு அடிக்கு படிச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து போன வாட்டி போன சாரி போன டைம்லேயும் பார்த்தோன்னா நம்ம இப்போ படித்தோம் சரிங்களா அது ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு அதே படித்தோம் இதுலேயும் அதே தான் சரிங்களா எண்களும் அதே தான் போன எண்களோட தொடர்ச்சி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஏழு எண்கள் மூணு எண்கள் ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டினாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் அதிகமாக வரும் ஸோ இது ஒரே வாட்டி பார்த்தா போதும் அதிகமாக படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இதுக்கு அடுத்த வரக்கூடிய அளவைகள்ன்ற டாப்பிக் தான் நீங்கள் அதிகமாக படிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இந்த அளவைகள்ன்ற டாப்பிக் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதாவது ஒரு ஃபார்முலாஸ் நிறைய வரும் இந்த டாப்பிக் சரிங்களா அளவைகள்ன்றது இதுலேயும் வரும் ப்ளஸ் எயித்து புக்லேயும் வரும் ப்ளஸ் டென்த்து புக்லேயும் வரும் ஸோ இந்த மூணு புக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவைகள் தமிழ் டாப்பிக் நிறைய இருக்கும் குரூப் டூக்கு இந்த அளவைகள் வந்து அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களா ஏன்னா இதில் வந்து ஃபார்முலாஸ் நிறைய வச்சு வர்றதுனால ஸோ இதில் நிறைய தப்பு பண்ணுறது வாய்ப்பு இருக்குது அதேமாரி இந்த கொஸ்டினாக நம்ம போடும்போது நிறைய தப்பு பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த அளவைகள் டாப்பிக்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த அளவைகளில் பேசிக் கொஸ்டின் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக படித்தா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அளவைகள்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக் சரிங்களா அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய லாப நஷ்டன்றதும் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஸோ இந்த சிக்ஸ்த்து புக்கு செகண்ட் டேம் மேக்ஸில் எண்கள் சம்பந்தமான டாபிக் அளவைகள் ப்ளஸ் லாப நட்டம் இந்த மூணுத்தை மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் வேறு எதுவும் அதிகமாக படிக்க தேவையில்லை சரிங்களா வடிகள் இதில் தான் எதுவும் தேவையில்லை சரிங்களா அடுத்தது அடுத்தது சிக்ஸ்த்து புக்கு செகண்ட் டேம் சரிங்களா சிக்ஸ்த்து புக்கு செகண்ட் டேம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சயின்ஸ் சயின்ஸ் நான் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வெப்பம் ஸோ ரெண்டாவது பாடத்தை நான் சேர்த்துக்கிறேன் வெப்பம் மின்னியல் வெப்பமும் மின்னியலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஏன்னா சயின்ஸ் அதாவது சயின்ஸ் சிலபஸில் இது கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டிஎன்பிசி சிலபஸில் வெப்பமும் மின்னியலும் ரொம்ப முக்கியமானது இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் வெப்பம் சம்மந்தமான கொஸ்டின் நிறைய படிச்சு வச்சுக்கணும் வெப்பம் உருவாகும் எதுவும் வெப்பம் உருவாகக்கூடிய இடங்கள் எது சில வெப்பம் உருவாகிறது என்னென்ன பொருள்லாம் தேவை ப்ளஸ் வெப்பமும் வெப்பநிலைக்கும் நான் வேறுபாடு என்ன வெப்பநிலை வந்து எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதை பற்றின கொஸ்டின் இதில் இருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமானது எனக்கு படிச்சு வச்சுங்க அடுத்தது மின்னியலும் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் ஸோ நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஏன்னா இதில் வந்து நம்மை சுற்றி நிகழும் வேதியியல் மாற்றம்ன்ற ஒரு டாபிக் இருக்குது அதில் வந்து இது கவர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ வந்து என்ன நம்மை சுற்றி நிறைய விஷயம் நடக்குது சரிங்களா மழை எப்படி உருவாகுது அப்புறம் வந்து நம்ம கொசுவத்தி சுருள் யூஸ் பண்ணுங்கள் சார் ஸோ அந்த கொசுவத்தி ஏற்றி வச்சா எப்படி கொசுலாம் சாவுது சாவல வராமல் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன கெமிக்கல் இருக்குது ஸோ அப்போ இதை பற்றி படிக்கிறதா இந்த நம்மை சுற்றி நிகழ் மாற்றங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இது கண்டிப்பாக படிச்சுங்க ஏன்னா அந்த சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சில கொஸ்டின் அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசித்து போடுற மாதிரி கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு டேட்டா மாதிரி கொடுத்துட்டு இது சரியாக தப்பா இது இப்படி இருக்கும்போது சரி இந்த இடத்துல இப்படி இருக்குதுனா இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில அசம்ஷனோட கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களா இது வந்து நம்ம யூகித்து போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு வந்து இந்த டாபிக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து காற்று ஸோ காற்றுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதிகமாக படிக்க தேவையில்லை இந்த காற்றுன்றது நம்ம சிலபஸ்லேயும் இல்லை இதில் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று விஷயம் தான் இந்த கடைசி இந்த காற்றில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வந்து ஒரு நாலு பக்கம் இருக்கும் சாரி நாலு பக்கம் இல்லை ஒரு பக்கம் இருக்கும் அது என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னா உள்ளிழுக்கப்படும் காற்று வெளியிழுக்கப்படும் காற்று வளிமண்டலத்தில் உள்ள காற்று இது மூணு கொடுத்துருப்பாங்க இதை மட்டும் நல்லா படித்தீங்க ப்ளஸ் நம்ம வந்து கார்பன் டைஆக்சைடு உள்ளிழுக்கிறோமா ஸோ அப்போ வந்து சுவாசித்தல் வினையும் அப்புறம் வந்து இந்த வெளியிருக்கிற காற்று அதில் வந்து என்ன வெளியிடுவோம் வெளியிருக்கும்போது கார்பன் டைஆக்சைடு அதிக அளவில் வெளியிடுவோம் உள்ளிருக்கும் போது ஆக்சிஜன் அதிக அளவுக்கு உள்ளிருப்போம் ஸோ இதை பற்றினா ஒரு ஓவரியம் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் வேறு எதுவுமே நம்ம படிக்க தேவையில்லை சரிங்களா காற்றில் அடுத்து செல் செல்லுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்கறதில்ல அது மூலமாக செல்லுகள்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ கேட்குறாங்கன்னா என்ன டாப்பிக்லேருந்து கேட்குறாங்கன்னா ஒன்று மைட்டோ கான்ட்ரியா சரிங்களா செல்லுகள்லேருந்து கொஸ்டின் ரேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எப்படி கேட்குறாங்கன்னா ஒன்று மைட்டோ கான்ட்ரியிலேருந்து கேட்குறாங்க அதுக்கடுத்து அப்படின்னா செல்களோட சிறப்பு பெயர் ஸோ ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பு பெயர் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் மைட்டோ கான்ட்ரியா செல்கள் ஆற்றல் நிலையங்கள் சொல்கிறாங்க அதேமாதிரி லைசோம்னா தற்கொலை பயிர்கள்னு சொல்லுவாங்க அதேமாதிரி ஆற்றல் நாணயங்கள்லாம் ஏடிபின்னு சொல்லுவாங்
ரத்த சுழற்சி மண்டலம் இனப்பெருக்க மண்டலம் நாலமிலா சுரப்பி மண்டலம் கழிவு நீக்க மண்டலம் ஸோ இதை நாலு மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் வேறு எதுவுமே நம்ம அதிகம் இந்த எலும்பு மண்டலம் மூளை சம்மந்தமான கொஸ்டின் அதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக படிக்கவே தேவையில்லை அதெல்லாம் கொஸ்டின் வந்து கேட்கவே மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போது சிக்ஸ்த் செம் செகண்ட் சிக்ஸ்த் புக்கு செகண்ட் டேமில் சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வெப்பமும் மின்னியல் நம்மை சுற்றி நீங்கள் மாற்றங்கள் அடுத்து தான் மனித ஒரு மண்டலங்கள் ஸோ இதெல்லாம் அந்த மனித ஒரு மண்டலம் இது மூணு நாலு டாக்கு மட்டும் இருக்கும் அதை மட்டும் படிக்க வேறு எதுவும் படிக்க தேவையில்லை சரிங்களா அடுத்தது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் புக்கு செகண்ட் டேம் சயின்ஸ் சாரி சோசியல் சயின்ஸ் ஸோ சோசியல் சயின்ஸில் நம்ம என்னென்ன படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வரலாறு ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து வட இந்தியாவின் வேதகால பண்பாடும் தென் இந்தியாவின் பெருங் பெருங்கற்கால பண்பாடும் இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை நூறு சதவீதம் சொல்லலாம் இந்த டாப்பிக்கை படிக்காதீங்க அடுத்து வரக்கூடிய மாபெரும் சிந்தனையாகலும் அதன் புதிய நம்பிக்கைகளும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வராது இந்த ரெண்டு டாப்பிக் நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை அடுத்த வரைய குடித்தலைமை இருந்து பேரரசு வரை குடித்தலைமையிலேருந்து பேரரசு வரை இதை மட்டும் லைட்டாக படிச்சுங்க லைட்டாக இல்லை இதை நான் கண்டிப்பாக வடிக்க வேண்டிய டாபிக் தான் இதில் வந்து குப்த பேரரசு அதெல்லாம் வந்து இதில் வரும் குஷான பேரரசு குப்த பேரரசு மௌரிய பேரரசு இதெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இந்த ஒரு டாபிக் வரலாறுல இஸ்ல மூணாவது பாடம் மட்டும் நல்லா படிங்க வேறு எதுவும் நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை சரிங்களா அடுத்தது புவியல் புவியலில் வளங்கள் ஸோ இந்த வளங்கள்லையும் நீங்கள் அதிகமாக இதில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி படிக்க வேலைக்கு எதுவுமே இருக்காது அந்த காடுகள் சமமானது காடு வளம் மழை வளம் நீர் வளம் ஸோ இந்த மாதிரி வளங்களை பற்றி தான் இருக்கும் சும்மா இது ஒரு வாட்டி படித்து வச்சிங்க இல்லை டேட்டாஸ்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ சும்மா ஒரு புரிதலுக்காக வேணால் நீங்கள் இது ஒரு வாட்டி படிச்சுக்கலாம் அந்தளவுக்கு மனப்பாடம் பண்ணி படிக்கின்ற அளவுக்கு அவசியம் இதில் இல்லை சரிங்களா அடுத்து வந்து குடிமையல் குடிமையில் தேசிய சின்னங்கள் அந்த தேசிய சின்னங்கள் எடுத்து கம்பல்சரி நீங்கள் படிக்க வேண்டிய ஒரு டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இந்த தேசிய சின்னங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய சின்னமாக இது இருக்குது தேசிய பறவை இது தேசிய விலங்கு இது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க வித்து இயரோடு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டேபிள் காலத்தில் ரொம்ப முக்கியம் அதை போட்டு படிச்சுங்க இப்போ தேசிய சின்னத்தை வந்து யார் எட்டுனது அது மாதிரிலாம் கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ இந்த தேசிய சின்னம் ரொம்ப முக்கிய முக்கிய முக்கியமான டாபிக் அடுத்தது இந்திய அரசியமைப்பு சட்டம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் படிக்க வேண்டிய டாபிக் இதை வந்து எக்காரணத்தை கொண்டு உமை பண்ணாங்க ஸோ இந்த குடிமையில் சிக்ஸ்த் செகண்ட் டேமில் இந்த ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பொருளியல் ஒரு பார்வை இந்த பொருளியல் ஒரு பார்வையும் படிக்க தேவையில்லை சும்மா ஒரு வாட்டி படிச்சு வச்சிங்க இது வந்து கொஸ்டின் வராது சரிங்களா சும்மா வந்து ஒரு பொருள் எல்லாம் என்ன தெரிஞ்சுதான் மட்டும் நீங்கள் படிக்கலாம் மற்றபடி இது வந்து கொஸ்டின் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அடுத்தது அடுத்து நான் பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த் புக்கு சிக்ஸ்த் புக்கு தேர்ட் டம் சிக்ஸ்த் புக்கு தேர்ட் டம் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நான் பார்க்க போகிறது மேக்ஸ் மேக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பின்னங்கள் ஸோ இந்த பின்னங்கள்ன்றது நீங்கள் படிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த சிக்ஸ்த்து புக்கில் இப்போ மேக்ஸ் பொறுத்த மாதிரி எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதுலேருந்து மேக்ஸ் வராது ஆனால் நீங்கள் போடக்கூடிய மேக்ஸில் இந்த ஸ்டெப் வரும் புரிஞ்சு நான் சொல்கிறது சிக்ஸ்த்து புக் பொறுத்த மட்டியில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இதில் இருக்கிற கொஸ்டின் அப்படியே கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் எதனா ஒரு கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஸ்டெப்பு மட்டும் இதில் போடுற மாதிரி இருக்கும் சப்போஸ் சப்போஸ் இந்த பின்னங்கள் தொடர்பான கொஸ்டின்னா நீங்கள் இந்த பின்னங்கள் டாப்பிக்காக படிச்சிங்கன்னா அதை கிளியர் பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்து முழுக்கள் அப்புறம் சுற்றுலா மற்றும் பரப்பளவு ஸோ இது மூணு மட்டுமே நீங்கள் படிக்க வேண்டிய டாபிக் வேறு எதுவுமே படிக்காதீங்க பின்னங்கள் முழுக்க அந்த பின்னங்கள் முழுக்கலையும் ஒரு வாட்டி பார்த்தா போதும் ஆனால் அந்த சுற்றுலாவுக்கு பரப்பளவு மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுச்சுன்னா இல்லை ஃபார்மாஸ் இருக்கும் அது நீங்கள் படித்தா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த குரூப் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு தொடர்பான கொஸ்டின்கள் வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க சரிங்களா அது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக கேட்பாங்க ஏன்னா டஃப் ஏன்னா அவங்க இதில் தான் இருக்க முடியும் அதனால் இதில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேட்பாங்க ஸோ பேசிக்கில் இருந்து படிச்சுங்க இது வந்து அந்த அளவைகள் டாப்பிக்கில் கவர் ஆகக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் இந்த சுற்றளவும் பரப்பளவும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து இந்த மேக்ஸில் சிக்ஸ்த் டேம் தேர்டில் சிக்ஸ்த் புக்கு தேர்ட் டேமில் பின்னங்கள் முழுக்கள் ஒரு அடி படிச்சுங்க சுற்றுலா மற்றும் பரப்பளவுன்றதை நல்லா படிச்சுங்க சரிங்களா அடுத்தது வேறு எதுவும் இதை படிக்க தேவையில்ல அடுத்தது ஸ்ட்ரீட்டாக சிக்ஸ்த் புக்கு தேர்ட் டேம் சிக்ஸ்த் புக்கு தேர்ட் டேமில் சயின்ஸ் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து காந்தவியல் இந்த காந்தவியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது இதில் வந்து டேட்டாஸ்லாம் கம்மியாக தான் இருக்குது அதாவது இந்த மனப்பணம் பண்ணுற அளவுக்கு எதுவுமே இருக்காது ஒரு வாட்டி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிக்கலாம் அடுத்தது நீ
அதுவும் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த அண்டாட வாழ் பேஜுன்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டாபிக் இது நீங்கள் படித்தே ஆகணும் இது வந்து வந்து கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சயின்ஸ் சொல்லப்பான கொஸ்டின்கள் இதுவும் வரும் ஏன்னா இந்த வேதியியல் மாற்றங்களும் போது கெமிக்கல் ஆக்சன்ஸில் வந்தோம் ஸோ இந்த வினைகள்னு ஒரு இது டாபிக் இருக்குது ஸோ இந்த வேதி வினைகளும் அது ஒரு வகையான இது தான் இந்த அமிலங்கள் காரங்கள் வரும் பார்த்திங்கன்னா அந்த டாப்பிக்கில் இது கவர் ஆகிடும் ஸோ இது நீங்கள் படித்து எடுத்து ரொம்ப நல்லது சரிங்களா இது வந்து பண்ணிக்கணும் அடுத்து நமது சுற்றுச்சூழல் ஸோ அதெல்லாம் சொல்லலாம் இந்த சுற்றுச்சூழல் சம்மந்தமான கொஸ்டினா கண்டிப்பாக அந்த சுற்றுச்சூழல் சம்மந்தமானது அப்புறம் சுகாதாரம் சம்மந்தமானது விழிப்புணர் சம்மந்தமான கொஸ்டின்லாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ இது மூணுத்தையும் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் படித்து வச்சுட்டு ரொம்ப நல்லது சரிங்களா அடுத்தது அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள் ஸோ இந்த அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்களுக்கு அவ்வளோ முக்கியமானது இல்லை இது நீங்கள் ஓரளவு ஒரு வாட்டி படித்தாலே போதும் மற்றபடி அதிகமாக போய்ட்டு படிக்க தேவையில்ல ஃபஸ்ட் இதில் வந்து காந்தவியல் நீர் அன்றாட வாழ் வேதியல் நமது சுற்றுச்சூழல் ஸோ இதை மட்டும் நல்லா படித்தா போதும் கம்மியாக தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்தாலே மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பக்கம் தான் வரும் அதுக்கு மேலே வரதுக்கு வாய்ப்பிலே இருக்குது மொத்தமாகவே சொல்கிறேன் சிக்ஸ்த் புக் மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராப்பராக நோட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஒரு பத்து பக்கத்து மேலே கண்டிப்பாக வராது அவ்வளோதான் நம்ம படிக்க வேண்டிய விஷயமே இருக்கும் இல்லை மீதி எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்து நம்ம புரிஞ்சிற அளவுக்கு கதை மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு ஆறாவது படிக்கிற பையனுக்கு எந்த அளவுக்கு காசு சொல்லுவோம் அவனுக்கு புரியுமோ அந்த தான் கொடுத்துருப்பாங்க தவிர வேறு எதுவும் நம்ம டோ டேட்டாஸ் அதிகமாக எடுத்து இது பண்ணுற மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்காது மொத்தமாகவே சிக்ஸ் புக் ஃபுல்லாக ஓவரால் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்தாலும் பத்து பக்கத்து மேலே தாண்டாது சரிங்களா அடுத்து வேறு எதுவுமே நீங்கள் படிக்காதீங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த் புக்கு தேர்ட் டேமில் சோசியல் சயின்ஸ் ஸோ சோசியல் சயின்ஸை வந்து இதை ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பண்டைய கால பண்டைய கால தமிழகத்தையும் சமூகம் சமூகம் பண்பாடும் சங்க காலம் ஸோ இந்த சங்க காலத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இந்த எய்த்து நைன்த்து பார்ட்டில் பார்த்திங்களா அதாவது சிலபஸில் எய்த்து மற்றும் நைன்த்து பார்ட்டில் வரும் சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழக தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஒரு டாபிக் கவர் ஆகும் ஸோ அந்த டாப்பிக்கு இது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்து ஆகணும் சரிங்களா ஸோ சயின்ஸ் சிக்ஸ்த் டேமில் சிக்ஸ்த் புக்கில் தேர்ட் டேமில் ஸோ சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதில் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்டைய கால தமிழகத்தையும் சமூக பண்பாடும் சங்க காலத்தை பற்றி டாபிக் கண்டிப்பாக படித்தாகணும் அடுத்து இந்தியான் மௌரியர்களுக்கு பின்னே இது படிக்க தேவையில்ல அடுத்து பேரரசு காலம் குப்தர்கள் மட்டும் படிங்க வர்த்தன வர்த்தன தேவையில்ல ஹர்ஷவர்த்தனை வரும் அது வந்து அவ்வளோ கேட்க மாட்டாங்க இந்த குப்தர்கள் மட்டும் படிங்க ப்ளஸ் தென்னிந்திய அரசு ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இது நம்ம படி இப்போ வரலாறு என்ன படிக்கணும் பண்டைய கால தமிழகத்தையும் சமூகம் பண்பாடுன்ற ஒரு டாபிக் படிக்கணும் ப்ளஸ் தென்னிந்திய அரசுகள் ஃபுல்லாக படிக்கணும் பேரரசுகள் காலத்தில் குப்தர்கள் காலத்தை மட்டும் படிங்க வர்த்தனை தேவையில்லை குப்தர்கள் காலத்தை மட்டும் படித்தா போதும் வேறு நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை சரிங்களா அடுத்தது அடுத்து ஜாகிரஃபி ஜாகிரஃபியில் வந்து நீங்கள் படிக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா படிக்க தேவையில்ல சரிங்களா இது வந்து கொஸ்டின் வராது இது என்ன கொடுத்தோன்னா ஓவரால் இப்போ ஆசியாவில் வந்து எவ்வளோ மக்கள் தொகை ஓவராலாக இருக்காங்க ஸோ ஆசியா ஆசிய நிலப்பகுதி எப்படி பறக்கலாம் பிரிக்கலாம் ஐரோப்பிய நிலப்பகுதி எப்படி பிரிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து என்ன சோர்ஸ் இருக்குது இதை பற்றி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் அதிகமாக நம்ம ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஜாகிரஃபி ஹிஸ்டே கிடையாது அதாவது சிலபஸே கிடையாது ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்க தேவையில்ல ஸோ இந்த புவி மாதிரி மட்டும் ஒரு வாட்டி படிச்சுருந்தேன் இந்த புவி மாதிரி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது புவி வடிவம் வந்து ஒரு ஜியாய் வடிவம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ புவியில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் எப்படின்னா இப்போ புவி வந்து எப்படி பிரிப்பாங்க அச்சர் ஐயா தீர்க்கிற ஐயா பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம எதில் இருக்கோம் கடகிற ஐயா தான் நம்ம இந்தியாவை பிரிக்குது சரிங்களா அப்போ பூமத்திர ஐயில் எவ்வளோ வெப்பம் இருக்கும் துருவ பகுதியிலையும் பண்ணி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எதில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை படிச்சுக்கணும் இது புவி மாதிரி வந்து நல்லா படிச்சுங்க அடுத்த விட பேரடையை புரிந்து கொள்ளுது சரி பேரடையை புரிந்து கொள்ளுதுனா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக் இது வந்து நீங்கள் ஓப்பி பண்ணாமல் படிக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஒரு அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தக்கூடிய கொஸ்டின் இப்போ ஒரு பேரிடர் வந்துச்சுன்னா இப்போ சுனாமி வந்து நம்ம எப்படி காத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ஸோ நான் சொன்னால முன்னாடியே சுகாதாரம் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு ஸோ இது தொடர்பான கொஸ்டின்லாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ அதில் ஒன்று தான் இது அப்போ பேரிடர் புரிந்து கொள்ளுதுனு நம்ம படிச்சுக்கணும் ஸோ புவியில் நம்ம என்ன படிக்கணும் புவி மாதிரி ஒரு டாபிக் ப்ளஸ் பேரிடர் புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்ற ரெண்டு டாபிக் மட்டும் நல்லா படித்தா போதும் அடுத்தது குடிமையல் ஸோ குடிமையில் என்னென்ன டாபிக் படிக்கிறாங்கன்னா மக்களாட்சி ஸோ மக்களாட்சின்றது டேரெக்டாக அது வந்து கொஸ்டின் வரது
இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவும் படிக்கிறதுக்கு உண்டான கொஸ்டின் இல்லை ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்த்துருக்கோம்னா சிக்ஸ்த்து புக்கில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் அதாவது சிக்ஸ்த்து புக்கில் என்னென்ன டைமில் என்னென்ன பாடத்தை மட்டும் நம்ம படிக்கலாம் ஸோ அந்த அந்த பாடத்துலேயும் படிக்கூடிய பாடத்தை என்னென்ன டாபிக் மட்டும் கவர் பண்ணுறதை நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் என்ன பார்க்கலான்னா செவன்த்து புக்கில் அதே மாதிரி என்னென்ன டாப்பிக்லாம் கவர் ஆகும் என்னென்ன டாபிக் மட்டும் படித்தா போதுன்ற ஒரு வீடியோவை நான் அடுத்த வீடியோவில் போகிறேன் அதுவரை உங்களுக்கு அருள் ஃப்ரம் திருவண்ணாக்கடமி தேங்க்யூ ஃப்